Good morning, everyone. Good morning, zusammen. Let's open with a word of prayer. Lass uns mit deinem Gebet beginnen. Dear Heavenly Father, Lieber Herr Vater, Lord, we thank you for your grace for this uh, new week. Wir danken dir, Herr, für deine Gnade für diese neue Woche. Um, please help us to embrace these promises. Und hilf uns, diese Verheißungen zu äh, ergreifen. Not to become discouraged. Und nicht äh, entmutigt zu werden. But to go forward. Sondern vor, vorwärts zu gehen. And to keep pressing home our petitions. Und unsere Anliegen äh, heimwärts zu äh, pressen. And please um, guide uh, my mind as we open these thoughts. Und bitte führe jetzt meinen Verstand, äh, wenn äh, ich diese Gedanken darlege. And please make up for my um, for my lack. Und bitte füll meinen Mangel aus. And um, remind me of all the different thoughts. Und erinnere mich an all die verschiedenen Gedanken. And may it um, strengthen uh, correct understanding in our minds. Und möge es das richtige Verständnis in unserem Verstand stärken. And that you can uh, lead us to understand why these things are. Und dass du uns dann uh, zu dem Verständnis führen kannst, warum die Dinge so sind. And that we can see them uh, forming and coming to pass before our eyes. Und dass wir sie dann uh, erkennen können, wie sie sich formen und vor unseren Augen stattfinden. And I just want to pray for your grace now. Und ich bitte jetzt um deine Gnade. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. <coughs> So this morning we'll just um, continue on with some of the thoughts that we were talking about yesterday. Also heute Morgen uh, fahren wir fort mit ein paar Gedanken, die wir gestern uns angeschaut haben. But um, one of the points that was brought up yesterday. Einer der Punkte, die gestern aufgebracht worden sind. Was if we just go to First John chapter four. Das war in 1. Johannes Kapitel 4, gehen wir dahin. <coughs> Vers 1. 1. Johannes 4, Vers 1. It says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So, what does it speak about here? Also, worüber spricht das hier? Many false prophets, right? Also, viele falsche Propheten. And the many false prophets is what Christ was warning about on the Mount of Olives. Right. Mit vielen falschen Propheten, dafür hat Christus hier am Ölberg gewarnt. Okay, he's warning about them, first of all, at the Sunday Law and then at the Death Decree when, at the Sixth Plague. Also, erstmal hier am Sonntagsgesetz vor ihm gewarnt und dann hier im Todesdekret bei der Sechsten Plage. And that's what we, we were looking at. Right? Und das ist, was wir uns angeschaut haben. But it says in verse 2, sagt aber jetzt hier weiter in Vers 2, Hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth, that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Okay, and just hold your place there and go to 1 Timothy 3.16. Halt also, deinen Finger hier, gehen wir zu 1. Timotheus 3, Vers 16. And it, it just explains what it means. Da erklärt es uns, was das bedeutet. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, right? So, also Gott war im Fleisch manifestiert. Th this is what it's referring to in 1 John 4 and verse 2, right? Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. It's speaking about the mystery of godliness. Das, worauf sich das hier in 1. Johannes 4, Vers 2 bezieht, jeder äh, Geist, der bekennt, dass Christus Jesus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott, also dieses Geheimnis der Gottseligkeit. Okay, and we understand that it's this combination of the human and the divine. Right? Und wir verstehen, das ist ja diese Verbindung vom äh, menschlichen und dem göttlichen. And verse 3. Dann Vers 3. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. That is, these many false prophets. 
right? Das ist der Geist des Antichristen, das sind dann diese vielen falschen Propheten. Okay, so, and the, when you, when you understand that um, the mystery of godliness is about the human temple, right? Und wenn du verstehst, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit über den menschlichen Tempel geht. Okay, and the whole, whole controversy here is... Okay, das Geheimnis der Gottseligkeit, Entschuldigung. Okay, so the, the controversy here, or, or should I say, the, the, the mystery of godliness here is manifested in a, in a people that represent the temple. Also das Geheimnis der Gottseligkeit ist dann hier manifestiert in einem äh, Volk, das den Tempel repräsentiert. Okay, Christ said, tear down this temple and in three days I will raise it up. Und Christus hat gesagt, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. This is the three days that they came, came out of Egypt. Das sind diese drei Tage, wo sie dann aus Ägypten rauskamen. Okay, and the third day when they come out of Egypt is the time appointed which is the baptism. Right? Der dritte Tag, wo sie aus Ägypten kam, war die bestimmte Zeit ähm, und das ist auch die Taufe. Marks the, the, the coming of Christ for the first time it was marked in prophecy. Das markiert das Kommen Christi für das erste für das erste Mal, das ist in der Prophetie markiert. It's where Christ in a, in a human body combined with the, the divine uh, symbol of the Holy Spirit coming down from heaven. Das ist sozusagen Christus jetzt der jetzt ja das göttliche mit dem menschlichen dann in menschlichen Körper kombiniert hat, wo nämlich dann der Heilige Geist uh, vom Himmel runterkam. Okay, so in, when, when Christ says, tear down this temple in three days I'll build it up, but he says he spoke of the temple of his body, right? Er hat gesagt, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten und sagt dann, er sprach von dem Tempel seines Körpers. Okay, but Antichrist, we know, is going to build a physical temple here, right? Aber wir wissen, dass der Antichrist hier einen physischen Tempel bauen wird. Okay, now I made this argument yesterday that Satan is only one man and he, he can't he can't dwell you know when Satan dwells in you he's only one he can't counterfeit father son and holy spirit within you so wenn Satan in dir wohnt dann er ist ja nur ein Wesen er kann dann nicht sozusagen als ein Wesen in dir wohnen als drei sozusagen als Vater Sohn Heiliger Geist okay and i made this this argument that, that they're, they're denying the The human temple. Und ich habe hier das Argument in, aus Johannes 2 gemacht, dass sie den menschlichen Tempel verleugnen. Okay, but, but oder that, leugnen. But, and, and I know we had a discussion about it and there was also a bit of a um, contradictory thoughts towards that. Aber ich weiß, dass wir eine, eine Diskussion darüber gehabt haben danach und da gab es ein paar widersprechende Gedanken. And, 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 and I would agree, we had a discussion about it afterwards and uh, it, it, do, it doesn't mean When it, when it says here, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. Where, whereof ye have heard that it should come, and even now already it is in the world. Also, <coughs> Vers 3 haben wir jetzt nochmal 1. Johannes 4, Vers 3 gelesen. Because, you know, when you look at the Bible, um, and you have to forgive me my... I'm still suffering from this cold and my head's not that clear, but um, there, are, there are many instances in, in Scripture where the, um, the enemies of God claim to have the, the power of God. In fact, I, we can look at one in a second. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo die Feinde Gottes ja vorgeben, die Kraft Gottes zu haben. Das werden wir uns gleich anschauen. Okay, for instance, if you go to the book of Job. Gehen wir zum Buch hier auf. And go to chapter one. Gehen wir dazu zu hier auf Kapitel 1. And verse 8. Und dann Vers 8. It says, And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? 
Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for now? Hast thou not made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put forth, uh, put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. So what does the Lord allow Satan also bis Vers 12, also was er erlaubt, äh, do here. der Herr dem Satan hier zu tun? Ja, I mean, he, he says, behold, all that he has is in thy power, right? It's this, it's this key word, this power here, right? Also, dass er jetzt äh, Macht hat über all das Hab und Gut von Hiob, das ist dieses Schlüsselwort. Okay, so it's Satan's power that's going to be manifested here. Also, das ist Satans Macht, die dann hier manifestiert werden wird. And in verse 13 it says, und in Vers 13 sagt es, And there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and there came... A messenger unto Job and said, The oxen were ploughing and the asses feeding beside them, and the Sabians fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. So this is the work of Satan. Right? Das ist jetzt hier das Werk des Satans. It says, And while he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven. And hath burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. So, the man that escapes comes back here, and he says that this was the, the fire of God. Der Mann kam jetzt hier zurück und sagte, ja, das Feuer vom Himmel war das Feuer Gottes. Okay, and there's also, um, if you just go, I think it's Acts 13. Wenn wir auch zur Apostelgeschichte Kapitel 13 gehen. Facts. Let's go to verse 9. Gehen wir zu Apostelgeschichte 8, Vers 9. It says, But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria, given out that himself was some great one, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, This man is the great power of God. Okay, so in both instances, The power of God is the power of Satan, right? Beides Mal wird es als Macht Gottes dargestellt, aber es ist in Wirklichkeit die Macht Satans. So, it's very clear that in the, the Bible that um, Antichrist, those that are opposing Christ, are not denying that um, their bodies are, are a temple for the Holy Spirit, right? Also diejenigen, die also Antichristen sind, die dann verleugnen, dass Christus ins Fleisch gekommen ist, verleugnen aber nicht an sich diese grundsätzliche Wahrheit, dass ähm, ihre, also sie gehen ja dann auch vor, ähm, ein Tempel für den Heiligen Geist angeblich yeah, zu sein. So, so they're not denying that the, that the, the human and the divine must be combined. Also right? sie verleugnen nicht diesen Gedanken, dass Menschlichkeit und Göttlichkeit sich verbinden muss. Okay, which I, I first made that suggestion, but that, that's mm -hmm. a long suggestion. Ich hatte zuerst diesen Gedanken geäußert gestern, aber das ist ein falscher Gedanke. So, anyway, there's a quote here and it helps us to understand this. So the first quote... Da gibt es ein Zitat und es hilft uns, denke ich, diesen Gedanken dann zu verstehen. It says, what then is Antichrist? First John 4, Beloved, 
Believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. It goes on, it says, It must be admitted that a spirit which is of God, while it confesses that Jesus Christ is come in the flesh, will readily assent and conform to all the objects for which he came, to confess with the lips that Jesus Christ is come in the flesh, and yet to be opposed in heart and life to the objects for which he came is certainly to be antichrist. The spirit, therefore, which is of God, while it confesses that Jesus Christ has come in the flesh, will cordially embrace and heartily enter into all the objects for which he was thus manifested. All else must be antichrist. What then was the end for which Jesus Christ was manifested in the flesh? Luke um, 24, 45. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures and said unto them, Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. This was one object of Christ's coming in the flesh. And then Peter rebuked him for foretelling such things concerning himself. Christ turned and rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan, for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men. Peter then was at that time antichrist in being opposed to the sufferings of Christ in the flesh. Right? So, um, to deny that Christ comes in the flesh is um, when you're is, is not so much denying the 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 thought of uh, the human being combined with the spirit. Also zu verleugnen, dass ähm, Christus ins äh, Fleisch gekommen ist, ist nicht so sehr äh, zu leugnen, dass äh, Menschlichkeit und Göttlichkeit sich verbinden müssen. But it's basically denying the the purpose for which that was done sondern vielmehr zu leugnen, dieser Grund, warum diese Verbindung stattfinden musste und muss. Und auch, dass man ähm, leugnet, dass diese Verbindung dazu da ist, um äh, andere zu retten, also indem man ins Kreuz geht. Also sie wollen äh, yeah. zwar die Kraft Gottes haben, aber sie wollen nicht äh, um Christi willen leiden und sie wollen nicht äh, bereit, sind nicht bereit ans Kreuz zu gehen. No, I mean, and, 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 and that's the point when you go to, um, so let's look at these many antichrists. If you just go to Matthew uh, chapter 7. Lass uns die vielen Antichristen anschauen. Gehen wir dazu zu Matthäus Kapitel 7. This is the very same ones John is speaking about. Und darüber spricht er auch Johannes. In verse 15. Matthäus 7, Vers 15. It says, Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they're ravening wolves. Right? So, what did they not enter in? Wo sind sie nicht hineingegangen? Yeah, they, okay. <laughs> the straight gate is the sind answer, right? Nicht in in das, verse 13. Um, schmale Tor eingegangen in Vers 13. Okay, it says, Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, And broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Right? So it's, the gate, it's the gate into the city. Right? It's this Tor in the Stadt hinein. Okay. So we know that when you're when you're born again, And maybe this this will help us to understand the counterfeit. When you when you're born again, when the human and the divine is combined, this is your right to enter in to the city. 
Right? Also wenn du vom Neuen geboren bist, wenn das Menschlichkeit und Göttlichkeit sich verbunden hat, das ist dein Anrecht, dann in die Stadt eintreten zu dürfen. Right? Richtig. Okay, so... We, we read that right here the Pope is energized by satanic power, right? Wir haben gelesen, dass hier der Papst dann durch satanische Macht energetisiert wird. Okay, so that would be the counterfeit of the combination of the human and the divine. Das right? wäre dann die Fälschung von der Verbindung von Göttlichkeit und Menschlichkeit. So, once he receives this, what must he do? Und sobald er das erhalten hat, was muss er tun? Yeah. Ja, yeah, ja, yeah, he'll enter in the white gate, but the counterfeit would, he would claim to have entered in through the straight gate, right? Er würde ja dann behaupten, dass er durch das ähm, schmale Tor eingegangen ist. Okay, so, but if you just go over the page to, or at least in my Bible, if you go to um, verse 21. Wenn ihr dann zu Vers 21 geht. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that do the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So what have they been doing? Vers 23, was haben sie getan? The miracles is the answer, right? Sie haben Wunder gewirkt. Okay, these... Yeah, yeah, and, and if you want to use that word, maybe that's a good one. They've been doing these, these wonder-working miracles, right? Um, diese wunderwirkenden, uh, ja, Wunder getan. Because it, it says in verse 22, it says, I've cast out devils and in thy name done many wonderful works, right? Vers 22, und haben in deinem Namen viele wunderbare Werke getan. And it says the whole world wonders after the beast, Und sagt right? hier, die gesamte Welt wird dem Tier nach wundern. So, You can see it right here that these false prophets are claiming to have the power of God, right? So kann man sehen, dass die falschen Propheten vorgeben, die Macht Gottes zu haben. Okay, but they they've gone in through this broad gate, not through the narrow gate. Sie sind durch das breite Tor durchgegangen und nicht durch das äh, enge Tor. They they have not understood the um, how do I explain it the Purpose of the gospel. Yeah, yeah they don't understand the purpose of the gospel. Yeah, but there was something I want to explain. But my my mind is just broken at the moment. And um, but anyway, it doesn't matter. So um, if we go to um, in line with this quote, if we go to Second Timothy chapter three. Und dann in Übereinstimmung mit dem Zitat, was wir gelesen haben über die Antichristen. Gehen wir zu 2. Timotheus, Kapitel 3. Ist auch in den Notizen. Ab Vers 1. Okay, we're just going to read uh, down to Vers 9. Vers 1 bis 9. It says, This know also that in the last days perilous times shall come, For men shall be lovers of them of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof from such turn away. So, what did they have? This verse 5 erstmal, was haben sie? This is the false prophets in Matthew 7, right? Sie haben nur diese Form der Gottseligkeit, das sind die falschen Propheten aus Matthäus 7. They have this outward display, but it says, having a form of godliness, but denying the power. Sie haben diese Form der Gottseligkeit, aber sie verleugnen deren Kraft. But they have claim power, right? Aber sie behaupten ja oder beanspruchen Macht zu haben. And, and this is the point. They, they deny the, the rightful uh, purpose of this power, right? Uh, der Punkt ist, sie für, um, uh, leugnen diesen uh, rechten Anspruch uh, dieser Macht. Okay, and the purpose. Auf diese Macht. Yeah, the purpose of the power was to crucify self, 
Right. Und nämlich der Zweck äh, dieser Kraft ist ja letztendlich das Selbst zu kreuzigen. Okay, because it comes in two phases. It comes in the formal and the, the, the latter, right? Und es kommt ja in zwei Phasen. Es kommt durch den Früh- und durch den Spätregen. But they, they claim to have this, this power of God without having gone through that process. Und sie geben vor, die Kraft Gottes erhalten zu haben, ohne durch diesen Prozess hindurchgegangen zu sein. Und because they haven't gone through that process, they are just doing these wonderful miracles, but they have not died to self. They don't even know what it means to be a Christian. Right? Weil sie nicht durch diesen Prozess hindurchgegangen sind, sind sie auch dem Selbst nicht gestorben. Deswegen wissen sie noch nicht mal wirklich, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Okay, goes on in verse 6. Sagt weiter in Vers 6. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Yanis and Yambres withstood Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds reprobate concerning the face. Now Yanis and Yambres were doing miracles. Right. Janus und Jambus, die haben ja ein Wunder gewirkt. Okay, so you can see that it's just another illustration of Matthew 7 right here. Also right. können Sie sehen, dass sie einfach eine weitere Darstellung von Matthäus 7 ist in dieser Darstellung hier. Okay, so now that that point's uh, clear. Um, Nachdem dieser Punkt jetzt klar geworden ist. If we go back to Revelation 13. Und dann zurückgehen zu Offenbarung 13. Okay, so we know that the mystery of godliness is complete, right, at the end, right? Und wir verstehen ja, dass das Geheimnis der Gottseligkeit hier am Ende dann ähm, abgeschlossen ist. And Christ, okay, so here, this would be the Mount of Olives. Oder vervollständigt ist. Also hier ist das der Ölberg. He's warning about false prophets. Right? Und er warnt dann vor diesen falschen Propheten hier. Okay, and obviously again there. So I've just taken this and brought it down here, right? So then the sun is just dort genommen und jetzt hier unten ausgestreckt. So we've got false prophets. And these false prophets are these antichrists, right? Wir haben die falschen Propheten und diese falschen Propheten sind Antichrist. And if you take this one, this would be the where the paralleling this, but it's the second. Right. False prophets. Also here is then the second group of false prophets on the sixth plague, but it's in parallel then also here. Okay. Okay. So we were um, looking at these these verses and uh, and comparing Revelation 16 with Revelation 13. Right? Wir haben uns ja gestern diese Verse angeschaut, wo wir Offenbarung 16 mit Offenbarung 13 verglichen haben. Because this would be the, the pattern of Revelation 16. Denn das wäre ja das Muster von Offenbarung 16 hier. And we showed that it's, it's the same pattern in Revelation 13. Wir haben right? gezeigt, dass dasselbe Muster hier auch in Offenbarung 13 ist. Okay, and um, that you had this... Um, Dragon. False prophet. And beast. Sie hatten den Drachen, den falschen Propheten und das Tier. Okay, and just remind yourself that the, the dragon was the civil power, right? Der Drache war die Staatsmacht. Was republicanism. Oder Republikanismus. And the false prophet was um, Protestantism. Der falsche Prophet war Protestantismus. And the deadly wound was healed, right? Which was the papacy, right? Und die Todeswunde wurde geheilt. Das war das Papsttum. Okay. Um, and this is this this union that's that's made there between these two entities. Und das ist dann diese Vereinigung, die dann stattfand zwischen diesen beiden Mächten. Okay, and they go to the kings of the earth, right? Und sie gingen dann zu den Königen der Erde. 
Okay, but just if you go to Revelation 13 verse 11, we'll just read it through now. Dann gehen wir jetzt äh, zu Offenbarung 13 Vers 11 und lesen das nochmal ab bis Vers 14. It says, and I beheld another beast coming up out of the earth. He had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. So we know that that's the this horn speaking, right? Wir wissen, das ist ja dann dieses Horn, was spricht. It says, and, uh, and he exercises all the power of the first beast before him. And causeth the earth and them which dwell there to worship the first beast whose deadly wound was healed. And this, this beast here, whose wound is healed. Right? Und das Tier, dessen Todeswunde geheilt ist, ist ja das hier, das Papstum. Okay. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. This is this power of God that they claim to have. Right? Das Feuer vom Himmel ist ja diese Macht Gottes, die sie dann vorgeben zu haben. Okay. And deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which they had power to do in the sight of the beasts, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beasts. So who are they deceiving? Also wen verführen sie jetzt? The kings. Well, why, why is it the kings? Also die Könige der Erde und warum? No, I know it says it there, but why is it the kings here? Also, das ist dasselbe ist wie in Offenbarung 16, da sagt es ja die Könige der Erde, aber warum ist das dasselbe dann hier? Because only the kings can make Sunday. Yeah, because only the, the kings can enforce a Sunday law, right? Nur die Könige können uh, ein Sonntagsgesetz erzwingen. And that's what they're telling them to do. You can't tell the people, you can't say to the local residents, make a Sunday law, right? Das kannst du nicht zu dem lokalen Bewohner sagen, mach ein Sonntagsgesetz. Okay, it has to be to the civil powers of the earth, right? Das muss äh, zu den Staatsmächten der Erde äh, gesagt werden. Okay, so you see that it is exactly the same uh, pattern as we looked at in Revelation 16. Also es ist genau dasselbe Muster, was wir in Offenbarung 16 uns angeschaut haben. Okay, and in uh, Vers 3. Und in Vers 3. It says, and I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Right? What did all the world do? Was hat die gesamte Welt getan? Wondered, right? Hat sich uh, verwundert. Because in, in verse 13 it says, he doeth great wonders. Right? In Vers 13 hat es ja gesagt, er tut große Wunder. Okay, and that's this just a parallel to what we read in Matthew chapter 7. Right. Das ist eine Parallele zu Matthäus 7. These people that are um, claiming to do, or claiming to have the power of God, but they, they deny the power thereof at the same time. Das sind die Leute, die äh, vorgeben, die Macht Gottes zu haben, aber zur selben Zeit dann die Macht äh, Gottes eigentlich zu verleugnen. Okay, and if you go to Revelation 17, dann gehen wir zu Offenbarung 17, in Vers 8, Vers 8, It says, the beast that thou sawest was and is not and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder whose names were not written in the book of life from the foundation of the world when they behold the beast that was and is not and yet is. Okay, so what, what, they, what will they do? Was werden sie tun? If your name's not written in the books of heaven, What will you do when that happens? Name nicht im Buch des Himmels steht. Was wirst du tun, wenn das passiert? Yeah, you, it says the whole world wonders after the beast. Right? Das verführt sein, weil sagt er, die gesamte Welt wird dem Tier nachwundern. And it, it tells you the reason why they wonder after him is because the names are not written in heaven. Right? Das sagt der Grund, warum sie dem Tier nachwundern werden, ist, weil ihr Name nicht im Himmel geschrieben steht. And if your name is written in heaven, what does it mean? Und wenn dein Name im Himmel geschrieben steht, was bedeutet das? You, you, you've got the mystery of godliness, right? Vom Neuen geboren, du hast das Geheimnis der Gottseligkeit in dir. Okay, just go to Luke 10. Gehen wir zu Lukas 10 in der Bibel. In Vers 18. Lukas 10, Vers 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. So there's the fall of Of Babylon at the end. Right? Also hier ist der Fall Babylons am Ende. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions 
and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So this is the latter rain. Right? Das hier ist der Spätregen. Okay. So they, they have gone to the cross, these people. Sie sind zum Kreuz gegangen, diese Leute hier. Okay. Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Okay, so when your name's written in heaven, when you have this close connection with the Lord, you will not be deceived when this comes. Right? Wenn dein Name im Himmel geschrieben steht und du die enge Verbindung mit Gott bewahrst, dann wirst du nicht verführt werden, wenn das hier kommt. But Christ warns us, be not deceived. Right? So be not deceived here and be not deceived here. Das ist warnt hier. Ja. Lass dich nicht täuschen oder verführen hier. Das wäre dann ja hier. Und lass dich nicht verführen hier. Okay, which is marking the death decree. Right? Das markiert hier das Todesdekret hier. Okay, so. Um, okay, so now we've established that. What, why does it. Why does it show us it this way, right? What, what does it want us to understand from that? Also jetzt, nachdem wir das etabliert haben, müssen wir uns die Frage stellen, ja, warum zeigt die Bibel uns das auf diese Art und Weise auf? Was bedeutet okay. das für uns? So, in Revelation 17, it, it says, those that dwell on the earth shall wonder. Right? Auf 17, Vers 8 sagt es ja, diejenigen, die auf der Erde wohnen, die würden äh, dann dem Tier nachwundern. Okay, and then just back to Revelation uh, 13 and verse 13. Gehen wir nochmal zurück zu Offenbarung 13, Vers 13. Äh, ne, Offenbarung 13, Vers 13, ja. It says, he, he doeth great wonders, so he maketh fire come down from heaven on earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth. Right? So, das ist Vers 14. It's those that dwell on the earth that are being deceived. Das sind right? diejenigen, die auf der Erde wohnen, die verführt werden. Okay, you, 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 you need to, your heart needs to be in heaven, right? Dein Herz muss nämlich im Himmel sein. Okay, um, but in Revelation 13, 3, Aber in Offenbarung 13, Vers 3 sagt es, It says, And I saw one of his heads as it was wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wandered after the beast. So the world and the earth are the same thing, also right? Also die Welt und die Erde ist dasselbe. Christ says, My kingdom is not of this, World. Also sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Right. Okay, so when you go to 1 Corinthians 15. Wenn wir jetzt zu 1. Korinther 15 gehen. In Vers 47. Dann äh, Vers 47 bis 49. It says, the first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Okay, so first comes the earth, The, then comes the heavenly. Right? Also, das kommt das irdische, danach das himmlische. So, and, and this, this is the point, we, we are all in this earthy body. Right? Und das ist der Punkt, wir sind alle in diesem irdischen Körper. But we are to become heavenly. Aber right? wir sollen himmlisch werden. Okay, and that, that, I mean, this is perfectly fulfilled when Christ comes and gives you this heavenly body, this, this celestial body. Right? Das ist ja perfekt erfüllt, wenn Christus kommt und dir diesen himmlischen diesen ja, himmlischen Körper gibt. But the, the second coming of Christ is typified here by the new birth, right? Das äh, zweite Kommen Christi ist ja typifiziert hier bei der Neugeburt. So though you don't have a new body, your mind is in heaven, right? Du wirst da zwar jetzt keinen neuen Körper buchstäblich bekommen, aber dein Verstand wird im Himmel sein. It's typifying this, right? Es typifiziert das hier was. So you, you, you become this heavenly being and not this one that's on this earth. Du wirst right? nicht dann dieses himmlische Wesen werden und nicht mehr von dieser Erde sein. Okay, so when your mind is in heaven, you won't be deceived. Wenn dein Verstand im Himmel ist, wirst du nicht verführt werden. Yes, that's, that's the point I'm making, right? Also man wird die himmlische Gemeinde auf Erden sein. 
Okay, so go to Genesis uh, 15. Gehen wir zu 1. Mose 15. Vers 18. Vers 18. It says, In the same day the Lord made a covenant with Abraham, saying, Unto thy seed have I given this land. From the river of Egypt unto the great river, the, the river Euphrates, the Kenites and the Kenizzites and the Cadmonites and the Hittites and the Perizzites and the Rephaims and the Amorites and the Canaanites and the Girgashites and the Jebusites. Right? So the, the seed of Abraham is promised the land. Right? Also dem Samen Abrahams wurde das Land versprochen. Okay, and it's illustrated by these ten nations. Right? Das ist illustriert durch diese zehn Nationen. Which is an illustration of the whole world. Right? Das ist auch eine Darstellung der gesamten Welt ist. And in Romans 4, in in verse 13, Römer 4, Vers 13 sagt es, It says, For the promise that he should be the heir of the world. Right? So the land is an illustration of the world. Deswegen das Land, was ihm gegeben worden ist, war eine Darstellung für die gesamte Welt. Okay. So, the United States, um, the United States, back in history, when it came up out of the earth, um, it's illustrated when it's coming up out of, over the, the whole world, right? It's, it's um, many people try to uh, use that, say that the earth uh, just represents this, this, the, the United States, right? Also diese Darstellung, dass äh, die USA aufkam 1798 aus der Erde, das ist ähm, eine Darstellung, wie es nachher aus der gesamten Erde aufkommen wird oder auf der gesamten Welt aufkommen wird. Not, the whole world, right? also das ist not, typifiziert die gesamte Welt. Das typifiziert die gesamte Welt. Okay, wir gehen zu Revelation 13, wo es sagt. Gehen wir jetzt auf Mal 13, Vers 11, wo es das sagt. In, ver because in Vers 11, wo es beginnt, sagt es, I beheld another beast coming up out of the earth, right? And in history, when that, when its first place and its type, when it took place, it was illustrated in a, a, the, the new world in, in the United States, right? So in der Geschichte heißt es zuerst Aufgaben, hat es damals diese neue Welt der, da in der USA halt markiert. But in verse 12 it says, in verse 12 sagt es, And he exercises all the power of the first beast before him and causeth the earth. So it can't be referring to the, just the United States. Right? Er zwingt dann oder bewirkt, dass die gesamte Erde, also oder die Erde, das heißt, die Erde kann ja jetzt hier nicht nur sich auf die USA beziehen. Okay, it is reference to the United States in its typical sense, right? Also es bezieht sich auf die USA in ihn in ihrer typischen Anwendung. But once the types passed, it's pointing to the end of the world. It's speaking about the whole world. Right? Sobald äh, der Typus vorbei ist, dann äh, spricht das über die gesamte Welt im Antitypus. Okay, so, for instance, um, when, the, when the Sunday law is finished, also wenn das Sonntagsgesetz hier zu Ende ist, what's gonna, this, this verse here, verse 11, will be fulfilled. Da wird sich right? das, dieser Vers, ja, Vers 11, erfüllen. Okay, and I beheld another beast coming up out of the earth. Is that now speaking about a, a new piece of land somewhere on, on, on the world? Also, wenn er sagt, es ist ein anderes Tier aus der Erde aufkommen, heißt das dann, dass es da wieder irgendwo ein neues Fleck Erde auf der Welt irgendwo sein wird? No, it's speaking about a worldwide power coming up, right? Nein, es spricht über eine weltweite Macht, die aufkommen wird. And it comes up here in, in the world and then deceives the whole world here. Right. Kommt hier in der Welt auf und verführt dann die gesamte Welt dort. Okay, so. Um, There's also a quote from the White Jesus that America will do it first, uh, unite with the papacy, and then the whole world will follow. Yes. Es gibt da auch ein Zitat, wo er. That's exactly yes. what was shown here. Right? Und Ellen hat ja auch ein Zitat, wo sie sagt, dass Amerika zuerst sich mit dem Papst zusammen tun wird und dann wird die gesamte Welt folgen und das ist ja auch was wir hier gezeigt haben. Okay. So, if we go to Revelation 17. Wenn wir jetzt auf Mal 17 gehen. In Vers 12. In Vers 12. It says, and the ten horns which thou sawest are ten kings, 
which have received no kingdom as yet, but received power as kings one hour with the beast. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called, and chosen, and faithful. Okay. It's first person. So, here we have these ten kings. Also, here we have these ten kings. Okay. It says they are, they are going to give their power and strength unto the beast. Also, they give their Macht and Kraft to the tier. Okay. Um, so, if you go to Revelation 16, yes. verse 14. So, from 16, verse 14, again. It says, for they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Right? So the battle is this when they make war with the Lamb. Right? So the, the Kampf is then when they krieg with the Lamb. Führen. Okay, so... Um, That's your Schlacht. We come back to this, right? So, first of all, this forms itself. This speaks like a dragon. This brings down fire from heaven. And then these ten kings give their whole strength, they give their whole mind to the beast. Right? Also, zuerst formt sich hier diese Koalition hier. Und die, die Zorn wird wie ein Drache sprechen. Die werden Feuer vom Himmel bringen. Und dann werden sich die gesamten zehn Könige anschließen. Und ihre ganze äh, Macht und äh, ihren ganzen Verstand diesem Tier übergeben. Okay, so it says they have one mind. What, why do they have one mind? Sie haben einen äh, Sinn und warum ist das so? Because they're all deceived, right? Weil sie alle verführt sind. They're all deceived by this fire that comes down from heaven that they claim to be the fire of God. Right? Alle verführt durch dieses Feuer, was vom Himmel kommt. Was sie ja sagen werden, das ist das Feuer Gottes. Now, now we can really understand why Christ said these words, be not deceived. Jetzt können wir wirklich verstehen, warum Christus sagt, äh, ja, lass dich nicht verführen. Sister White says, will we trust our senses? Ellen White sagt, ja, werden wir unseren Sinnen vertrauen? Okay, next heading, the seed of man, right? Nächste Überschrift, der Same des Menschen. Because we should see the same illustration in the book of Daniel. Wir werden, sollten ja dieselbe Darstellung auch im Buch Daniel finden. Okay, we go to Daniel 2, Vers 41. Gehen wir zu Daniel 2, Vers 41. It says, and whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. But there shall be in it the strength of the iron. For as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. It, right, so what's the mix we have here? Was für eine um, Mischung haben wir hier? Yes, and you're speaking about the um, the feet and the toes, right? Also, Kirche und Staat, also Eisen und Ton, und spricht hier über die Füße und die Zehen. Okay, it says, that in verse 42 it says, And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men. So how many entities do you have here? Das ist 43. Wie viele haben wir jetzt hier? Three. Who are they? Drei. Und wer sind sie? You're going down this route again. It's the United States, okay. the papacy, and the ten kings. Und das ist A, das ist Papsttum und die zehn Könige. Okay. And that's who's done it first, because it, it says, the iron and the miry clay is the Sunday law. Right? Also das Eisen und äh, dieser schlammige Ton, die sich vermischen werden, das ist das Sonntagsgesetz. It's this two-horned power that makes the Sunday law. Das right? ist diese zweihörnige Macht, die das Sonntagsgesetz macht. And when he speaks, right? So. Wenn er spricht, when this one speaks like a dragon, the deadly one is healed. 
die Staatsmacht wie ein Drache spricht, also äh, dann ist die Todeswunde geheilt. Okay, but it's this one that brings the fire down from heaven that deceives the toes. Das right? ist dieses Horn, was Feuer vom Himmel bringt, was dann die ähm, Zehen verführen wird. Okay, because in verse 43 it says, Whereas thou sawest iron, Vers 43, mixed with miry clay, that's church and state, also Eisen mit äh, schlammigem Ton vermischt, das ist Kirche und Staat. It says, they shall mingle themselves with the seed of men. Sie werden sich dann noch mit den Samen der Menschen vermischen. So they, meaning the iron and the clay, is going to mingle themselves now with these ten toes. So sie, also Eisen und Ton, wird sich dann vermischen mit diesen zehn Zehen. Right? Richtig. But they shall not cleave one to another even as iron is not mixed with clay. Also sie werden nicht zusammenhalten genauso wenig wie Eisen und Ton sich vermischen lässt. Okay, so just as this will not cleave together. Genauso wie das nicht zusammenhalten wird. These ten kings that join will also not cleave, right? Die zehn Könige, die sich anschließen werden, sind auch nicht zusammenbleiben. So it just shows you the same thing that church and state comes together first and through that combination of church and state this is what brings in this case it's the seed of men right also der Kirchenstaat wird sich zuerst verbinden und das wird dann diese zehn Könige also dieser Samen des Menschen hier herein okay so daniel is just showing the same thing as revelation right? also daniel zeigt genau dasselbe wie offenbarung okay if we go to genesis 6 zu 1. mose 6 vers 1 vers 1 es ist and it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them that the sons of God saw that the daughters of men that they were fair and that they took them wives of all which they chose and the Lord said my spirit shall not always strive with man for that he also is flesh so these men that are dwelling on the earth, what are they? Also diese ähm, Menschen hier, die auf der Erde wohnen, was sind sie? Fleisch. They are flesh, right? Sie, sie sind Fleisch. Okay, they, these are these uh, um, Ishmaelites, right? Sie sind diese Kinder des Fleisches, die Ismailiter. Okay, so, um, so there was these two classes, there was the, those that have had the, uh, those that are under the mystery of godliness, that's the, the Uh, sons and the sons of God. Right? Diejenigen, die also das Geheimnis der Gottseligkeit in sich haben, das sind hier diese Söhne Gottes. Right, okay. And the rest are these fleshly children that are of the earth that are going to be deceived by the fire that comes down from heaven. Und der Rest sind diese fleischlichen Kinder, die auf der Erde äh, wohnen und sie werden durch das Feuer vom Himmel verführt werden. Okay, so these, the seed here, um, um, This, these men that it's speaking about here, these is the seed of men. This is the point I'm trying to make. Also, right? also die Menschen, von denen es hier dann spricht, äh, sind dieser Same des Menschen also. But because there's two seeds in Genesis, right? Und es gibt ja diese zwei Samen in äh, 1. Buch Mose. Okay, now we go to Daniel 7 and verse 5. Und wenn wir zu Daniel 7, Vers 5 gehen. It says, and behold another beast a second like unto a bear, and it raised itself up on one side, and it had three ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. So what was in the mouth Was war im Maul des Bären? of the bear? No, it doesn't say that at all. Sorry? Yeah, okay, just, just, that might be true, but the three ribs. Das sind drei right? Rippen. Okay, so the, the, the point is that we know that in this sense, the, let's make sure I do this right, this would be the lion. Das hier wäre der Löwe. And this would be the bear. Das wäre der Bär. Yes? Stimmt's? They are one. Und sie sind eins. Okay, that's the civil power, that's the religious power. Das ist right? die Staatsmacht, der Bär, die religiöse Macht. And, okay, when the, the, 
the speaking of a nation is its legislative and judicial authority. So that, that when, it, when it speaks there, that's speaking about a, a, a civil action. Right? Also, sprechen einer Nation ist ja durch die gesetzgebenden und richterlichen ähm, Behörden. Das ist also ein Staatsakt. Ein Staatsakt. Okay, but the fire coming down from heaven is false prophecy. It's it's speaking. Right? Das Feuer vom Himmel ist also die falsche Prophetie. Und das ist, wenn äh, ja, diese falschen Propheten oder die religiöse Macht sprechen wird. Was ist das Feuer, was vom Himmel kommt? Ja, yeah, okay, it's, it's through the results of spiritualism, right? Also es ist durch das Wirken des Spiritismus. Okay, and we looked at this, that all three of these religions, Catholicism, Apostate Protestantism, and um, Paganism, which is spiritualism, they are all the same, right? It's the same power. Wenn man das angeschaut, also Katholizismus, Protestantismus, also sehr abgefallener Protestantismus und auch Heidentum, was ja jetzt in Spiritismus ist, sind alle dasselbe, sie sind alle dieselbe Macht. Sozusagen. So, all the world wondered after the beast, right? Die gesamte Welt hat sich dem Tier verwundert und nachgerichtet. So, when this bear speaks, when it opens its mouth, it says, arise and devour much flesh, right? Als dieser Bär sprach, da sagt es ja, steh auf und äh, verzehre viel Fleisch. So, what's it devouring? Was verzehrt der Bär also? The seed of man, ja, right? Das ist ein Samen des Menschen. Okay. Because these, we just read it in Genesis 6, these men are flesh, right? Wir haben in 1. Mose 6 gelesen, dass diese Menschen Fleisch sind. Okay. Now, the point that I want us to get to see is that um, these ten kings that are being deceived is the United Nations. Und den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass ähm, diese zehn Könige, die dann verführt werden, sind letztendlich die Vereinten Nationen. Okay. The United Nations ultimately is the Southern Agenda. Right? Die Vereinten Nationen sind letztendlich diese Südagenda. But this point is something I don't think that we've fully uh, understood about the United Nations. Und äh, da diesen Punkt, den haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht völlig von den, äh, von den Vereinten Nationen verstanden oder über die Vereinten Nationen verstanden. Okay, so United Nations is illustrated by these ten um, regions on this earth, right? Die Vereinten Nationen sind dann durch diese zehn Regionen der Erde dargestellt. Okay, so these are these, this is a symbol of these ten kings. Und das ist ein Symbol für diese zehn Könige. Okay, now, so let's just take the United Kingdom as an example. Das sind zum Beispiel ähm, die, das Vereinigte Königreich, also England, Großbritannien als Beispiel nehmen. United Kingdom at the moment has a conservative government. Und äh, Großbritannien hat momentan ähm, eine, eine konservative Regierung. But that conservative government is more like a leftist government than one that claims to be conservative. Right? Aber diese konservative Regierung hat, ist eher eine linksgerichtete Regierung momentan als wirklich eine konservative Regierung. No, why is that? Und warum ist das so? It's because of the, the they are implementing globalist policies. Weil sie äh, globalistische Politik betreiben. Okay, so the globalists, right? They only use, um, I mean, they only use a lot of these leftist policies as a means to achieve their aim. Right. Die Globalisten, die benutzen nur diese viel, diese linksgerichteten äh, Politiken, äh, um ihre Ziele zu erreichen. I mean, they're actually Luciferian, these, these globalists. Und im Grunde genommen sind ja diese Globalisten, zumindest die oberen, alle Luzifer-Anbieter. Luzifer okay, and so we, we looked at this uh, recently. So it doesn't matter whether your affiliation is right or left, you can all be part of this... World Economic Forum and agree with their policies that they're pushing. Right? Das macht man dann wenig aus, ob du rechts oder links gerichtet bist persönlich. Du kannst einfach trotzdem bei diesem zum Beispiel Weltwirtschaftsforum mitmachen und diese linksgerichteten Politiken dann verfolgen. Okay, but the 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 differences generally between the left and the right is that the right 
claims at least to have uh, to work under Christian values, right? Der Unterschied zwischen rechts und links ist ja letztendlich, dass rechts zumindest vorgibt, christliche Werte hochzuhalten. Okay, so when this, uh, you know, when 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 the United States forms and um, you know and makes the Sunday law, all those that are more inclined to the right to follow Christian values will unite. On, on these uh, core values. Deswegen, wenn uh, die USA dann dieses Sonntagsgesetz erlässt, dann werden all diejenigen in der Welt, die mehr dazu neigen, sich den christlichen Werten uh, unterzuordnen, werden sich dann vereinen und uh, sich diesen Sachen anschließen. Okay, they will be happy because that, that's something that they believe in, right? Sie werden froh darüber sein, denn das wird ja etwas sein, wo, wo sie dann nämlich vorgeben, daran zu glauben. Whereas the, the true leftist minded people They will just be deceived by that and go along with it. Und gegen die äh, wahren linksgesinnten Leute, die werden vielmehr einfach nur verführt werden durch diese ganze Sache und einfach dann mitmachen. The point is the United Nations represents all the kings of the earth. Der Punkt ist die äh, UN, also die Vereinten Nationen, stellt die gesamten Könige der Erde dar. Okay, so it's important that we see that when it says that it goes to the the, the ten kings to deceive them. It's, it's the globalists that are being deceived. It's the, all those global elites around the world, whether they be left-minded or whether they even be right-minded, they will all join uh, under this um, deception. Also, wenn es sagt, dass sie dann vorwärts gehen, um zu den Königen der Erde, um sie zu verführen, äh, dann ist es halt die gesamten äh, globalen Eliten, die verführt werden, ob sie jetzt nun persönlich linksgerichtet sind oder rechtsgerichtet sind, die werden sich dann dort anschließen. Okay, so we could think that it's just, you know, the, the United Nations, for instance, we know that the World Health Organization, etc., etc., they've all got these evil policies that are this leftist ideology. Right? Also, wir wissen ja zum Beispiel von den Vereinten Nationen, da gibt es ja auch dann die Weltgesundheitsorganisation, die mit... Ähm, zusammenhängt und die haben ja dann diese verschiedenen äh, bösartigen linksgerichteten Politiken, die sie dann durchsetzen wollen. But if you stand up and speak out against those things, you are classed as right wing. Aber wenn du ausstehst und äh, dagegen äh, irgendwas anbringst, dann wirst du als rechtsradikal äh, abgestempelt. Okay, like Brazilians, Brazil's uh, prime minister, for instance, Argentina, excuse me, sorry. So wie Argentiniens äh, ja, Präsident momentan. Ja, yeah, Brasil ist eigentlich sehr left. Er ist all for it, right? So anyway, um, if you go to Revelation 17, Vers 15. Wenn es zu Offenbarung 17, Vers 15 gehen. It says, And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the horse sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. And the ten horns which thou sawest upon the beast, these shall hate the whore, And shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh and burn her with fire. For God hath put in their hearts to fulfill his will, and to agree and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. So, das Vers 17. the globalists, this United Nations, will give their whole, they, they will be deceived, right? They will give everything uh, to the beast until this uh, shall be fulfilled. Die Globalisten, die werden halt verführt werden. Sie werden alles dem Tier übergeben, bis uh, dann das sich alles erfüllt hat, was Gott uh, vorgegeben hat. Okay, and then they will rise up, eat their flesh and burn it with fire. Right? Dann werden sie aber aufbegehren und uh, sie mit uh, Feuer verbrennen. And this is where you see these two mindsets separate, right? Da können wir dann sehen, wie sich diese zwei Gedankengüter voneinander wieder trennen. Because in Revelation 18, verse 9, in Offenbarung 18, Vers 9, it says, And the kings of the earth, who have committed fornication and lived deliciously with her, shall bewail her and lament for her, when they shall see the smoke of her burning, standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city Babylon, that mighty city, for in one hour is thy judgment come. And the merchants of the earth shall weep and mourn over her, for no man buyeth 
their merchandise anymore. That's verse 11. Okay, so here you see kings weeping because of what happened to her, right? Hier können wir sehen, dass Könige weinen darüber, was mit Babylon mit der Hure passiert ist. Okay, and Revelation 18 is just taken from Ezekiel 27. Right? Offenbarung 18 ist aus Ezekiel 27 entnommen. Okay, and um, if we just read from verse 25 onwards. Wir werden von Vers 25 bis 34 lesen. It says, The ships of Tarshish did sing of thee in thy market, and thou wast replenished and made very glorious in the midst of the seas. Thy roars have brought thee into great waters. The east wind hath broken thee in the midst of the seas. Thy riches and thy fares, thy merchandise, thy mariners, thy pilots, thy caulkers, and the occupiers of thy merchandise, and all thy men of war that are in thee, and in all thy company which is in the midst of thee shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin. The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots. And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea shall come down from their ships. They shall stand upon the land, and shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads, and they shall wallow themselves in the ashes. And they shall make themselves utterly bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing. And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea? When thy wares went forth out of the seas, thou fillest many people, thou didst enrich the kings with the multitude of thy riches, and of thy merchandise, in the time when thou shalt be broken by the seas, in the depths of the waters, thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall. Okay, so there's obviously it says the ten kings eat a flesh and burn a fire, but here there are all these kings weeping and mourning, right? Sagt er, die zehn Könige haben ihr Fleisch gefressen und sie mit Feuer verbrannt, aber hier weinen und klagen jetzt diese Könige. And that's what you see in the United Nations. The United Nations, you clearly got these leftist, evil, uh, you know, uh, policy makers, but at the same time, you've got people who are also following these globalist agendas, which are claiming to be uh, conservative. Man hat einerseits die in den Vereinten Nationen, die ähm, sozusagen diese bösen linken Politiken verfolgen. Und dann hat man aber auch äh, diejenigen, die vorgeben, konservativ zu sein. Okay, so, when this happens, it will be manifested very clearly. You begin to see those two sides. Und wenn das dann äh, passiert, dann wird sich äh, diese zwei Seiten schnell manifestieren. Okay, so, these, these two mindsets will just will, will never... You know, they, they, they might be following these policies and stuff, but they, they are not of the same mindset. They'll never really cleave together. Also diese beiden Gedankengüter, die kann man nie wirklich miteinander vermischen oder zusammenbringen. Die werden vielleicht für eine Zeit lang miteinander mitgehen, aber dann werden sie sich dann wieder trennen. Okay, last verse is Isaiah 19. Das ist ein Vers, Isaiah 19. It says, The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt. And the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. Now Egypt is illustrated by these ten kings. Egypten wird durch diese zehn Könige dargestellt. It says, And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. So these are these two ideologies, right? Hier sind diese zwei Ideologien. Okay, so the World Economic Forum might be putting Uh, forth all these uh, nice uh, things and they've all coming together and they're all following this narrative but when it comes to the crux of it they will separate and they will fight against one another. Das, das Weltwirtschaftsforum mag vielleicht all diese schönen ähm, ja, Vorhaben haben und äh, diese Sachen so toll darstellen und ähm, vermitteln wollen und umsetzen wollen. Aber wenn es dann wirklich aufs, äh, ums Ganze geht, dann werden die letztendlich nicht zusammenhalten und gegeneinander anfangen zu kämpfen. Okay, says they will not cleave. Sagt, sie werden nicht zusammenhalten. Okay, so 
you can see how they are, you know, how fractured the whole system is. The whole economy, the whole everything that these people are doing, they're, 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 they're bringing together, it, it will not cleave together. So you can see how letztendlich zerstückelt alles ist, also wie die ganze Wirtschaft und Gesellschaft und so weiter, die haben ja, so viele verschiedene Fraktionen, die werden letztendlich dann nicht zusammenhalten. Okay, but the point was, I just wanted us to see um, how this, you know, how this whole deception comes around. First of all, by the two-horned beast, heals the deadly wound and deceives the ten kings representing the United Nations. Right? Also, der Hauptpunkt, den ich euch sehen lassen wollte, war, wie halt äh, das Nordostgesetz dann vonstatten gehen wird. Also zuerst wird die zweijährige Macht zusammenkommen, die Todeswunde heilen und dann werden sie vorwärts gehen, um die ganze Welt dann zu verführen, die zehn Könige. Okay, so for me, I, I thought this was an important point, important for us to understand. Und ich äh, denke, das ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Okay, and um, unless we understand these things correctly, we will be deceived. Es sei denn, dass wir diese Dinge richtig verstehen, werden wir verführt werden. Okay, so there are some more things that we can look at on this. Und da gibt es noch ein paar mehr Punkte, die wir noch diesbezüglich anschauen können. But for this morning we shall close. Okay, heute Morgen schließen wir ab. Okay, let's close one. Mit Gebet abschließen. Father, we thank you that we could now understand this deception better. Wir danken dir, dass wir jetzt diese Täuschung besser verstehen können. And, and please help us to take care for all these details you want to show us. Bitte hilf uns ähm, auf diese Details zu achten, die du uns zeigen möchtest. That we can, when we are sent, also give a clear warning message. Das, wenn wir gesandt werden, dass wir dann eine klare Warnungsbotschaft geben können. And please help us that Bitte hilf uns, dass wir zu dieser Neugeburt kommen können, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Dass du dieses Geheimnis äh, uns offenbaren kannst. Und dass wir nicht diese falschen und starken Täuschungen des Satans erhalten. Bitte bewahre uns äh, diesen Tag und steigen uns unsere große Verantwortung auf. Und bereite uns bitte auf diese Zeit vor, dass wir dann die Offenbarung erhalten können. Und wir danken dir und bitten dich in Jesu Namen. Amen.